ya. Baik, uh, ya jadi di pertemuan hari ini merupakan pertemuan perdana kita, pertemuan pertama kita untuk membahas tentang mata kuliah bahasa Mokaman 2 yang intinya ya, mengulang yang pekan kemarin saya sampaikan inti dari mata kuliah bahasa Mokaman 2 ini ada dua topik ya dua topik bahasan yang pertama adalah OOP Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek kemudian yang kedua nanti abstrak data type ya tipe data abstrak yang akan kita bahas setelah UTS setelah UTS baik uh, topik bahasan kita yang pertama adalah OOP ya Objek Oriented Programming. Apa itu OOP? Nanti kita akan coba bahas, kita coba kupas ya dalam modul 15. Kenapa Pak modulnya 15? Karena ini satu paket, satu rangkaian dengan modul BP1 yang kita pelajari di semester 1 kemarin. Jadi ini menyambung ya, meneruskan nomor modulnya. Jadi kita pakai nomor modul 15. Ya. Uh, saya sengaja memilih icon gitu ya, memilih gambar di halaman cover untuk menunjukkan filosofi uh, topik yang dibahas di modul tersebut ya. Jadi saya biasanya memang mengawali ada gambar, ada icon seperti ini yang merepresentasikan isi dari uh, modul yang uh, dibahas ya. Baik, jadi secara umum nanti OOP itu kira-kira ya, kira-kira objek oriented programming itu kira-kira seperti gambar di halaman cover, kira-kira. Jadi program yang kita buat itu nanti kira-kira akan seperti itu. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya bagaimana ya? Jadi program kita ya ini sedikit mengulas saja. Program kita itu nanti akan berbeda dengan program di bahasa Mokraman 1 kemarin ya. Jadi kalau BP1 kemarin kita membuat program itu seperti satu rangkaian ini saja. Ya. Seperti salah satu rangkaian ini saja. Itu kalau BP1. Jadi source code yang kita buat, ya, coding yang kita buat itu seperti satu paket sebelah kiri ini saja. Ya. Salah satu dari tiga ini. Itu, itu BP1. Jadi kita membuat program itu hanya terdiri dari satu kelas main, kemudian di dalamnya nanti ada ada metode, kemudian ada variabel-variabel. Nah, itu satu bagian saja. Ini kalau BP1. Tapi ketika nanti kita di BP2, kita belajar OOP, maka program yang kita buat, source code yang kita buat itu adalah rangkaian dari tiga ini contohnya. Ya, rangkaian. Ya, rangkaian dari tiga hal ini. Ya, ada, ada paket sebelah kiri, paket sebelah kanan, kemudian paket yang di tengah. Nah, ini kira-kira bayangan ya, kira-kira bayangan apa itu nanti program berorientasi objek. Ya, artinya apa? Dalam program yang kita buat nanti ya akan ada beberapa kelas. Jadi satu satu kotak yang warnanya ungu itu mewakili sebuah kelas. Ya, ya. Jadi kotak yang warnanya ungu ini mewakili sebuah kelas. Kita terbiasa dalam BP1 kemarin, setiap kali membuat program, ya hanya satu kelas. ya. Jadi pasti nanti kita create uh, sebuah project di dalamnya otomatis ada satu kelas main. Itu di BP1 yang lalu. Jadi satu program, satu kelas. Tapi nanti dalam BP2, kita akan membuat program di mana ya, dalam dalam program tersebut, ya, itu terdiri dari beberapa kelas sekaligus. Bisa dua kelas, tiga kelas, empat kelas, dan seterusnya. Jadi ini ilustrasi seperti apa nanti program kita ketika ditulis dengan paradigma object oriented programming. Jadi nanti akan ada beberapa kelas sekaligus yang terlibat di dalam program yang kita buat. Itulah kira-kira ya gambaran awal tentang object oriented programming. Kotak-kotak di sini mewakili e, metod dan data, ya. Jadi e, ada kotak untuk metod, ada kotak untuk data. Masing-masing kelas nanti punya metodnya sendiri, masing-masing kelas punya datanya sendiri, ya. E, semuanya dibungkus dalam satu kelas e, khusus atau kelas khusus. Baik, yaitu saya lanjutkan. Ya, nanti ada beberapa hal yang kita bahas dalam modul ini yang pertama adalah pendahuluan ya prolog kemudian ada paradigma pemrograman ini review beberapa bagian yang sudah sebenarnya terbahas di BP1 
kemudian apa itu OOP, kemudian karakteristik OOP, dan contoh bagaimana kita menulis program dengan paradigma object-oriented programming. Ya. Semoga waktunya cukup ya. Semoga waktunya cukup. <tuh> Baik. Ya, saya lanjut ke bagian dua ya. Bagian dua. Apa yang dimaksud dengan paradigma programan? Jadi sebelum masuk ke OOP, kita bahas sebentar tentang apa itu paradigma. Jadi ada nanti istilahnya paradigma ya. Paradigma. Dalam dunia programming, dunia coding nanti ada istilahnya paradigma. Apa itu paradigma? Paradigma adalah cara ya dalam mengerjakan melakukan sesuatu secara umum ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan konteks programan, paradigma itu berarti adalah cara dalam menulis source code-nya, cara dalam codingnya, cara dalam codingnya. Bagaimana kita menuliskan source code-nya? Itu kita sebut sebagai paradigma pemrograman. Ya. Jadi eh, yang memiliki paradigma ini eh, pemrogramannya bukan bahasa. Ya. Jadi ada ada pemrograman, ada bahasa pemrograman. Harap bisa dibedakan. Kalau pemrograman ini proses membuat programnya itu pemrograman. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan bahasa, maka eh, lebih lebih spesifik dengan bahasa-bahasa tertentu ya. Ada bahasa Java, bahasa C, bahasa Pascal, dan seterusnya. Itu kalau kita konteksnya bahasa. Tapi kalau pemrograman ini lebih ke arah bagaimana menulis programnya atau menuliskan source code-nya. <tuh> ya. Ada beberapa bahasa pemrograman yang mendukung beberapa paradigma sekaligus. Ya. Ya. Ada beberapa bahasa pemrograman, ya. beberapa bahasa pemrograman yang paradigma codingnya bervariasi, ya. bisa bisa bervariasi. Salah satunya adalah bahasa Java yang kita pelajari nanti ya. Java itu bisa diajak OOP, oke, okay. diajak prosedural juga boleh ya. Kemudian bahasa C juga begitu. Dibuat uh, OOP bisa, dibuat uh, prosedural juga bisa, juga bisa. Oke. Okay. Uh, ada beberapa beberapa ini beberapa paradigma yang yang ada ya yang ada dalam dunia programming yang pertama terstruktur ya paradigma pemrograman terstruktur ini kuncinya di kendali program ya. ada percabangan perulangan ya, yang sudah kita bahas di BP1 itu adalah uh, contoh pemrograman terstruktur ya terstruktur ya. program dibuat secara secara runtut ya secara runtut ya tidak terdapat perintah go to ya jadi nanti ada bahasa pemrograman itu yang yang menggunakan perintah go to ya bisa kalian cari nanti di Google ya di internetnya jadi program yang kalau ketemu perintah go to itu diikuti dengan nomor baris keberapa ya ya ini yang pernah saya dapatkan dulu di bahasa assembly ya, bahasa assembly itu pakai perintah go to. Kemudian di bahasa basic kayaknya juga ada. Jadi program setelah dia jalan ke bawah, kemudian ada perintah go to, dia bisa lompat. Dia bisa lompat. Go to ke baris berapa? Bisa baris di bawahnya atau justru baris di atasnya. Nah, itu 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 eh, yang tidak bisa menyebabkan disebut terstruktur ya. Jadi kalau tidak ada perintah go to itu berarti terstruktur. Tapi kalau ada perintah go to jadi tidak termasuk pemrograman yang terstruktur. Kemudian ada paradigma objek ya nanti yang kita bahas dalam PP2 ini. Jadi kuncinya OOP adalah menggabungkan data dan operasi. Ya. Menggabungkan data dan operasi dalam sebuah kelas ya. Itu kunci dari OOP. Ya. Kunci. Jadi operasi-operasi dan datanya itu dibungkus jadi satu dalam sebuah kelas. Itu OOP. Kemudian ada pemrograman deklaratif. Pemrograman deklaratif. Ini nanti akan kalian pelajari di mata kuliah basis data. Di mata kuliah basis data nanti ada yang namanya SQL. Structure Query Language. Di bahasa pemrograman yang 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 deklaratif ya tidak tidak peduli kendali programnya seperti apa pokoknya 
uh, programmer ingin luaran seperti ini ya maka dituliskanlah uh, perintahnya ya, ya perintahnya jadi nanti nggak akan ada nggak akan ditemukan secara eksplisit uh, branching looping itu nggak akan ketemu secara eksplisit ya tapi yang ada adalah perintah-perintah untuk meminta tampilannya ingin ingin menampilkan data apa ya nanti ada ada yang namanya perintah query perintah query ada select ada insert ada update delete dan seterusnya jadi itu paradigma deklaratif ini termasuk generasi pemrograman yang keempat kalau saya nggak salah ya SQL Kemudian ada juga paradigma fungsional. Ini yang juga sudah kita pelajari di BP1 kemarin, bagaimana program itu dipecah-pecah ya berdasarkan fungsinya ya. Berdasarkan fungsinya. Kalau ada fungsi yang sama dibuatkan secara tersendiri ya, metodenya dibuat secara tersendiri sehingga tidak perlu menulis berulang kali ya. Ini fungsional, fungsional. Kemudian ya Java ini multi paradigma ya. Java ini yang kita pelajari multi paradigma artinya diajak menulis dengan gaya prosedural oke, okay, dibuat OOP juga boleh, kemudian fungsional pun juga nggak ada masalah. Jadi ini salah satu keunggulan atau kelebihannya bahasa Java. Baik, itu tentang paradigma pemrograman. Kemudian kita lebih khusus membahas tentang apa itu OOP. Ya, apa itu OOP? Jadi uh, OOP, Object Oriented, Oriented Programming, ya, pemrograman yang uh, berorientasi kepada objek, ya, orientasi kepada objek. Ya. Uh, berbeda dengan OOP-nya C. Ya. Jadi Java itu berbeda dengan OOP-nya C. Jadi kalau di dalam bahasa C, C++ khususnya yang sudah mendukung OOP, itu kombinasi ya kalau dalam bahasa C. Jadi proseduralnya masih ada, OOP-nya juga ada. Itu kalau dalam bahasa C. Tapi kalau dalam bahasa Java nanti totally OOP. Ya. Totally OOP. Jadi program itu ya kelas, gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Java program itu ya wujudnya kelas ya. Tapi kalau dalam bahasa C enggak ya. Jadi kelas tersendiri, mainnya tersendiri. Ya. Jadi bedanya di situ kalau dalam bahasa C. Kemudian dalam bahasa prosedural itu pemegang peran utamanya adalah fungsi atau kalau kita menyebutnya metode ya, metode. Jadi fungsi itu yang memegang peranan utama eh, di dalam pemrograman prosedural. Ya. Jadi program dibuat prosedur-prosedurnya, ya, dipecah-pecah menjadi prosedur-prosedurnya, menjadi sebuah fungsi atau subrutin atau subprogram atau metod dalam bahasa Java yang kita sudah pelajari. Eh, kemudian eh, ada variabel yang bisa diakses ya based on struktur tersebut ya ada variabel lokal, ada variabel global ya. Variabel global variabel yang bisa diakses oleh semua fungsi, sedangkan variabel lokal nanti yang sifatnya internal dari fungsi tersebut. Itu kalau prosedural. Eh kemudian kalau OP itu pemegang peran utamanya adalah objek. Objek. Objek itu adalah hasil implementasi dari kelas ya. Atau istilah, istilah lainnya adalah apa? instansiasi dari sebuah kelas. Ya. Di dalam sebuah kelas itu nanti tersusun dari fungsi dan data. Jadi yang membedakan nanti dengan prosedural seperti itu. Kalau dalam prosedural, fungsi dan datanya bisa saja terpisah. Kalau prosedural ya, fungsi dan data tempatnya bisa terpisah. Tapi kalau dalam OP itu fungsi dan datanya jadi satu dalam satu tempat yang kita sebut sebagai kelas ya. Jadi beda pembeda utamanya di situ nanti antara OOP dengan prosedural. Kita lihat uh, bagannya, gambarnya kira-kira seperti ini. Ya, ini ilustrasi perbandingan antara antara prosedural dengan OOP ya. Jadi kalau prosedural itu nanti fungsi-fungsi uh, itu akan memiliki lokal data. 
program yang kita tulis itu berupa fungsi-fungsi metode-metode metode satu metode dua metode tiga dan seterusnya kemudian mereka berbagi global data dalam sebuah program ada global data atau global variable yang ditulis eh, di atasnya kelas gitu ya di atasnya kelas ya itu bisa di share untuk semua fungsi semua metode itu kalau para dibangnya prosedural ya prosedural tapi nanti ketika OOB ya itu dikelompokkan jadi fungsi dan data yang bersesuaian ya itu akan dijadikan satu dalam sebuah kelas ya data dan fungsi data dan metode dijadikan satu dalam sebuah kelas jadi di sini digambarkan ada tiga buah kelas ya ada tiga buah kelas yang datanya itu dalam tanda kutip ya tersembunyi dalam kelas masing-masing ya. ya datanya itu disembunyikan ya disembunyikan diproteksi ya dalam dalam kelas tersebut bagaimana pak kalau uh, kelas yang lain ingin mengakses datanya uh, pintunya melalui fungsi ya. jadi interaksi komunikasi antar kelas ya, antar objek nanti melalui fungsinya masing-masing ya fungsinya masing-masing tidak diperbolehkan ada akses langsung ke data ya. jadi ini cirinya nanti op Ya, jadi dia akan dia akan memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Jadi data itu yang bisa mengakses ya hanya fungsinya dia sendiri dalam satu kelas. Di, dibuat programnya seperti itu. Ya, kalau ada kelas lain ingin melihat datanya, ya lewat fungsi yang disediakan. Ya, jadi akan lebih aman ya, lebih aman. Ya, ini gambaran bagaimana uh, struktur ya struktur program ketika ditulis dengan cara prosedural dan ketika ditulis dengan uh, pendekatan objek oriented. Oke, okay. uh, itu kemudian saya lanjutkan. Nah, ini yang yang juga penting uh, selama ini ketika di BP1 ketika kita membuat sebuah program, ya, ketika kita membuat sebuah program itu uh, sifatnya masih sederhana ya, hanya menggunakan satu kelas, ya, hanya menggunakan satu kelas ya, uh, dalam sebuah file, ya, dalam sebuah file uh, itu kita hanya menuliskannya satu kelas saja. Ya. Ini pengalaman programming yang di BP1 ya, satu kelas ya, kelas main itu ya. Kemudian di dalam kelas main tersebut ada data, ada atribut, ada fungsi, metode dan seterusnya. Ya, data tersebut bisa banyak, fungsi metode juga banyak, tapi kelasnya masih satu. E, ketika nanti kita buat program secara OP itu dalam sebuah file, ya, dalam sebuah file source code yang kita tulis itu bisa banyak kelas. Ya, nanti kita akan coba praktekkan ya. E, dalam sebuah file itu bisa banyak kelas sekaligus ya. ya. Ketika kita coding itu, ya itu kelasnya bisa kita buat lebih dari satu. Dan sebenarnya kalau mau dibuat uh, project yang lebih kompleks lagi, itu dalam sebuah program bisa banyak file sekaligus. Ya. Jadi dalam sebuah program uh, OP yang lebih kompleks, itu filenya bisa lebih dari satu. Ya, ini kira-kira gambaran ya, kira-kira gambaran nanti kita akan coba praktekkan nanti selama perkuliahan variasi-variasi uh, ini ya dalam sebuah file banyak kelas dalam sebuah project programming itu nanti bisa beberapa file sekaligus yang terlibat nanti akan kita praktekkan semuanya ya ini ini, ini gambaran ya uh, yang yang mungkin nanti agak beda memang ketika kita pelajari di BP1 kemarin BP1 ya kita coding itu uh, setiap kali kita membuat project baru ya otomatis ada satu kelas dalam kelas tersebut kita sudah membuat otomatis satu method main nah, di situ kita coding sesuatunya ya selama ini begitu tapi nanti dalam BP2 dalam OOP khususnya nanti kita bisa membuat variasi-variasi bentuk ini ya dalam sebuah file source code kita bisa menuliskan lebih dari satu kelas dalam sebuah project kita bisa membuat beberapa file sekaligus nanti kita akan praktekkan ya baik itu gambaran tentang OOP ya kemudian bagian berikutnya karakteristik OOP apa sih karakteristik atau cirinya atau apa sifatnya OOP itu seperti apa? Ini beberapa karakteristik yang coba saya rangkum 
dari beberapa literatur, beberapa sumber. Yang pertama adalah kelas dan objek. Nah, ini bagian yang paling perlu mendapat perhatian ya. Bagian yang paling perlu mendapat perhatian. Kenapa? Uh, masih cukup banyak mahasiswa yang yang miss ya, yang terlewat ketika memahami konsep kelas dan objek ya. Masih banyak yang miss. Ya. Yeah. Oke, okay, kita simak penjelasan di sini ya. Yang pertama, apa itu kelas ya? Kelas itu adalah uh, template ya. Ya. Jadi bayangkan ketika nanti kita menyebut istilah kelas ya, istilah kelas itu uh, yang kita bayangkan adalah sebuah template, sebuah cadangan. Ya. Sebuah cadangan. Sedangkan objek itu adalah hasil cadangannya ya. ya. saya kira Istilah cetakan sudah cukup familiar di uh, mahasiswa ya. Saya berikan contoh di sini misalnya yang paling sering cetakan itu kita kita temukan dalam dunia kuliner ya, dunia kuliner yaitu membuat kue misalkan ya membuat roti, maka di situ kita menemukan uh, barang yang namanya loyang ya, yang sebagai cetakannya. Ya. Jadi kelas itu ibarat loyangnya ya. Kelas itu ibarat loyang cetakannya. Sedangkan roti yang dihasilkan, ya, roti yang dihasilkan, ya, tentunya setelah adonannya dimasukkan, kemudian dimasak dan seterusnya, sehingga jadilah roti, ya, itu adalah objeknya. Ya, jadi, jadi uh, ilustrasi sederhananya seperti itu. Uh, loyang adalah kelasnya, kemudian roti atau kue itu adalah uh, objeknya, ya, objeknya. Tidak akan ada roti kalau loyangnya enggak ada. Ya. Tidak akan ada roti kalau loyangnya enggak ada. Ya. Ya. Kemudian, nah, kemudian dari sebuah loyang itu bisa dibuat banyak roti. Ya. Betul ya? Jadi dari satu cetakan yang sama itu akan bisa kita hasilkan banyak roti. Ya. Dengan dengan bentuk yang sama. Ya. Dengan bentuk yang sama. Nah ini ini juga eh, prinsip penting dalam OP nanti. Di kelas itu cetakan, kemudian kelas itu bisa menghasilkan banyak objek sekaligusnya, banyak objek sekaligus, banyak objek sekaligusnya. Ya, ibaratnya loyang tadi, loyangnya hanya satu, ya, cetakannya hanya satu, tapi nanti kalau diisi adonan, dimasak lagi, ya, itu bisa menghasilkan roti atau kue yang lebih dari satu, lebih dari satu, dan semuanya nyari sama, ya, semuanya nyari sama. Ya, kalau kita kita ibaratkan sebuah kue, ya. semuanya nyari sama. Ya. Ya. Demikianlah itu kelas, ya. seperti itu kira-kira nanti bayangannya kelas. Ya, bayangannya kelas. Jadi kelas itu uh, cendakannya, kemudian uh, objek itu yang dihasilkan. Ya. Objek itu yang dihasilkan. Jadi sebuah kelas bisa menghasilkan banyak objek. Ya. Sebuah kelas bisa kita gunakan untuk mengcreate membuat lebih dari satu objek. Oke, itu kelas dan objek ya. Nanti kita coba coba tes lah ya, coba tes nanti uh, bagaimana pemahaman dari mahasiswa terkait kelas dan objek. Kelas nanti berisikan gabungan data dan metode ya, atau data dan fungsi, data dan sub rutin. Nah, itu isi dari sebuah kelas ya. Jadi ada datanya dan juga ada metodenya. Keduanya memiliki hubungan yang erat. Secara logik ya, secara logik nanti keduanya memiliki hubungan yang erat. Nah, ada contohnya nanti di bawah. Jadi tidak hanya data dan metode, tetapi harus memiliki hubungan yang erat ya, antara data dengan metodenya. Ya, ya. Ibarat kita apa? Kita makan, ya makan ini kan metodenya, ya. makan ini kan metodenya, aktivitasnya, metode makan. Maka datanya apa? Datanya ya nasi misalnya. Ya, ya. Makan itu ya gabungannya dengan nasi. Ya. Makan gabungannya dengan lauk pauk. Ya. Makan gabungannya dengan sayur buah. Ya, itu datanya. datanya. Ya, kira-kira seperti itu. Sehingga tidak bisa kita membuat kelas nanti yang metode dan datanya nggak nyambung. Nggak ya. ada hubungannya. Ya. Ya, misalnya kita membuat kelas ada metode yang namanya makan, kemudian datanya itu eh, misalnya kerikil, pasir, ini nggak nyambung, 
nggak nyambung. Ya, masa pak manusia makan kerikil, manusia makan pasir, manusia makan aspal, ya nggak ada ya. ya. Kecuali dikorupsi ya, kecuali koruptor. Koruptor itu kan apapun dimakan, ya tidak dalam seperti itu ya tidak dalam seperti. Itu. Tapi eh, hubungan antara data dan metode harus harus erat, ya. harus erat, ya. harus erat. Kemudian objek itu biasanya dikaitkan dengan suatu barang. Objek itu biasanya dikaitkan dengan suatu barang atau suatu benda yang dapat kita amati, kita jumpai dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ya. Jadi semangatnya OP di situ mengilustrasikan coding itu seperti dunia nyata. Ya. Itu itu semangatnya OP seperti itu. Jadi membuat program dengan struktur eh, model seperti kondisi dalam dunia nyata. itu semangatnya OP. Sedangkan objek dalam konteks pemrograman ya, itu memiliki arti sebagai instansiasi ya atau ini ini terjemahan saja dari instansiat ya, sebuah kelas ya, sebuah kelas. Ya, sebuah kelas. Bisa juga dimaknai sebagai wujud digital dari kelas yang berjalan di memori komputer saat program dijalankan. Jadi hati-hati nanti ketika kita belajar OP membedakan antara objek ya objek dalam terminologi yang biasa kita dengar dengan objek dalam konteks pemrograman ya. Ya. Uh, ada sedikit perbedaan yang perlu kita kita cermati ya. Uh, sama-sama objek ya. Sama-sama sebutannya objek tetapi nanti ada makna yang uh, agak berbeda ketika kita tarik dalam konteks pemrograman. Oke, okay. kemudian kelas uh, dibuat ditulis oleh programmer biasanya berupa file text, ya. sedangkan objek itu dibuat dihasilkan oleh compiler. Ya. Jadi ketika kita program, kita running, kita jalankan, maka disitulah objek dibuat, ya. dibuat. Ya. Jadi objek itu ketika kita running, tapi ketika kita coding, ya yang kita coding ini adalah kelas. Ya. Ya. Jadi ketika coding kita belum bisa menemukan objek. Tapi ketika program sudah kita running, disitulah objeknya baru bisa uh, dibuat ya, dibuat. Ya. Ketika di di compile kemudian kita running. Ya. Jadi kalau kelas itu teks kita tulis, kalau objek dia berupa kode uh, biner ya, kode biner. Jadi dia sudah sudah menjadi sebuah uh, program. Ya. Jadi contoh contoh yang sering ya. Saya ambil contoh ini sering sekali ya, sering sekali. Ya, uh, ini case supaya tidak terulang uh, terus menerus. Jadi ketika ada kelas ruangan ya, ya nanti ketika kita membuat program ada kelas ruangan, ya, kita menulis kelas namanya ruangan maka objeknya apa? Ya, ya. Saya sering kali bertanya seperti itu di kelas. Ya. Ketika kita punya kelas ruangan objeknya apa? Ya, objeknya apa? Maka sebagian besar mahasiswa akan menjawab objeknya adalah meja. kursi, papan tulis, LCD, full point, spidol, dan seterusnya. Nah, artinya apa? Semua barang yang yang ada di ruangan itu yang disebut sebagai objek. Ya, satu persatu disebutkan. Nah, maka ketika jawabannya masih seperti itu, jawaban tersebut belum benar. Ya, belum benar. Ya, dalam konteks OOP belum bisa dikatakan sebagai jawaban yang benar. Ya. Ya, jadi untuk menjelaskan kelas dan objek dalam konteks OP, ketika kita punya kelas bernama ruangan atau kelas bernama ruang, ya, maka objeknya bukan barang-barang yang ada di dalam ruang tersebut. Itu paradigma ruang dalam bahasa sehari-hari, iya, tapi dalam paradigma atau konteks pemrograman tidak seperti itu jawabannya. Maka apa jawaban yang benar untuk kelas ruangan? Ya, maka objeknya adalah ruangan-ruangan yang bisa kita temui dalam dunia nyata. Ya. Tapi kalau kita punya kelas ruang, ya, kelas ruangan, maka dia sifatnya sebagai template, ya, sebagai cetakan. Ya. Apa objek yang bisa dihasilkan dari kelas ruangan ini? Iya ruangan juga, gitu ya. Jadi kalau ada kelas ruangan, maka objeknya ya berupa ruangan juga. Ya. Ini 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 prinsip yang harus diingat baik-baik. Kalau kita punya kelas ruangan 
maka objeknya juga berupa ruangan. Ruangan yang bagaimana? Ruangan yang nyata, ya. ruangan yang kita temui sehari-hari. Ya. Ya. Jadi harap di garis bawahi penjelasan ini karena masih sering cukup salah ya, ya. masih sering cukup salah. Ya. Jadi kalau ada kelas ruangan, maka nanti objeknya adalah cetakan dari ruangan. Berupa apa? Ya berupa ruangan juga. Ya. Jadi objek dan kelas ini eh, seiring sejalan begitu ya. ya. Ya kalau cetakannya ruangan, ya hasilnya ruangan. Ya, sama seperti loyang tadi. Loyang itu kan cetakan roti ya. Hasilnya apa? Ya roti, ya kue. Ya. Ya, begitu. Ya nggak mungkin nanti kelasnya ruangan. Objeknya meja, ya, nggak mungkin, ya. karena meja dan ruangan nggak sama. Ya. Ya, meja dan ruangan nggak sama, nggak mungkin kelasnya ruangan, objeknya kursi ya, nggak nggak mungkin ya. Kenapa? Karena cetakannya ruang, objeknya nggak mungkin kursi, nggak sama, ya nggak sama. Jadi kalau ada kelas ruangan, maka objeknya adalah ya, ruangan ya, yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Ya, kita lihat di sini contohnya. Ya, jadi ada ruang kuliah, ada laboratorium, ruang dosen, ruang tamu, kamar tidur, dan seterusnya. Yang sifatnya berupa ruangan juga. Nah, jadi ini ini poin yang saya kira paling penting dalam kuliah objek oriented Jadi prinsip mendasar yang perlu dipahami oleh setiap mahasiswa ketika kita bicara tentang kelas dan objek ini kelas dan objek jadi memang sedikit tricky ya memang sedikit tricky karena ya saya tidak menyangkal kita sudah belasan tahun ketika bicara tentang objek itu ya korelasinya dengan benda ya dengan barang ya dengan benda dengan barang nah, sehingga ketika sedikit ditarik ke ke wilayah atau ke konteks programming perlu perlu ada banyak sesuaian banyak sesuaiannya jadi uh, is okay nggak apa-apa uh, nanti dengan seiring jam berlatih kita lebih banyak uh, pemahaman ini akan lebih lebih uh, baik lagi akan lebih baik lagi. Jadi bagaimana membedakan antara kelas dan objek ya? Bagaimana kita bisa menyebutkan kelasnya atau menyebutkan objek yang sesuai ketika kita tarik dalam konteks uh, OOP. Ya. Yeah. Jadi ini ini mohon bisa dicermati secara lebih khusus ya. Contoh lain, ketika ada kelas namanya mahasiswa. Jadi contoh lain ya, ketika kita punya kelas namanya mahasiswa. Jadi ketika kita coding kita ketik kelas namanya mahasiswa. Maka apakah objeknya? Ya, maka apakah objeknya? Objek yang sesuai dengan kelas mahasiswa. Ya. Kalau paradigma kita masih barang sesuatu yang 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 dimiliki oleh mahasiswa ya maka nanti kita biasanya menyebut ya objeknya mahasiswa nama NPM alamat SKS asal daerah IPK IPS dan seterusnya ya, ya. tapi sebenarnya bukan itu ya bukan itu e, contoh objek dari sebuah kelas yang namanya mahasiswa kenapa kita kembalikan ke definisi di awal tadi Kelas dan objek ini harus memiliki apa ya? Memiliki konten yang sama, ya, setara, ya, konten yang setara. Kalau cetakannya mahasiswa, ya, cetakannya itu adalah mahasiswa, maka objeknya juga mahasiswa. Ya, ketika cetakannya itu adalah mahasiswa, ya, maka objek yang dihasilkan juga berupa mahasiswa. Ya, kembali lagi ke case loyang dan roti tadi. Kalau cetakannya loyang ya berupa loyang cetakan kue ya maka nanti yang dihasilkan ya kue ya roti gitu ya. Ya, ya sesuai bentuk yang ada di loyangnya tadi. Maka sama ketika tarik kita tarik dalam case ruangan tadi. Ya. Kalau cetakannya ruangan ya objeknya berupa ruangan juga ya. Sedangkan di contoh yang ini kalau kita punya cetakan namanya mahasiswa maka objeknya ya mahasiswa, ya mahasiswa, ya. Nah, objek yang dihasilkan ya sama dengan cetakannya itu mahasiswa, bukan atributnya, ya. bukan atributnya. Nanti istilah atribut uh, bisa juga ditemui mahasiswa, kalian temui dalam mata kuliah basis data nanti ya. ya, bukan atributnya, ya. jadi uh, objek itu bukan atributnya. 
Terus apa Pak contoh objeknya dari kelas mahasiswa? Iya mahasiswa yang kita temui sehari-hari. Jadi contoh objek untuk kelas mahasiswa ya mahasiswa real yang kita temui sehari-hari. Mahasiswa yang namanya Budi, mahasiswa yang namanya Agis, mahasiswa yang namanya Andika, mahasiswa yang namanya Yasid. Itu adalah adalah objek dari kelas mahasiswa. Jadi uh, uh, mahasiswa yang real yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, ya, kehidupan nyata. Itu adalah objek dari kelas mahasiswa. Sehingga uh, apple to apple ini, kalau cetakannya mahasiswa, objeknya ya mahasiswa. Jadi, jadi, jadi sifatnya sepadan, ya, sifatnya sepadan. Ya, ini kunci ya untuk memahami kelas dan objek. Sifatnya sepadan. Ya, ya. Oke, uh, baik. Jadi note yang saya buat di sini. Uh, bukan berarti bagian jadi objek itu ya objek itu bukan berarti bagian atau komponen uh, atribut dari seseorang ya jadi objek itu bukan berarti bagian bukan komponen atau bukan atribut ya, bukan atribut ya, dalam konteks uh, kasus mahasiswa ini ya jadi bukan bagian bukan komponen bukan atribut oke baik ini uh, saya buatkan gambar ya. ya contoh nanti ketika dalam sebuah program OOP dalam sebuah kelas nanti kita bisa membuat beberapa metode dan beberapa data sekaligus ya dalam sebuah kelas sesuai kebutuhan sesuai pengamatan kita ya, sesuai pengamatan kita mungkin saja metodenya hanya satu ya boleh boleh aja pak ini kayaknya program saya kelas saya ini hanya punya satu metode ya oke okay. Karena memang yang teridentifikasi ya, hanya satu. Bapak saya program saya kelas saya nanti punya 10 metode pak. Ya nggak apa-apa. Ya, itu kalau based on pengamatan kita seperti itu memang. Kemudian data juga bisa lebih dari satu. Ada kalanya metode mengakses beberapa data sekaligus. Jadi metode satu ini dia mengakses data satu, data dua. Tapi ada kalanya juga metode yang hanya mengakses satu data. Ya, dalam sebuah kelas ya dalam sebuah kelas jadi kita bicaranya dalam konteks satu buah kelas yang sama ya, jadi sesuai dengan kebutuhan saja boleh ya skema ini boleh bisa jadi terjadi dalam program yang kita buat oke uh, contoh di sini kelas mahasiswa mengisi KRS ya ya mengisi KRS itu dia butuh data total SKS ya Ya, dia butuh data total SKS yang sudah diambil berapa. Kemudian dia juga butuh data IPS. Ini contoh satu metode namanya mengisi S, mengisi KRS, dia mengakses data SKS dan data IPS. Di double dia, dia mengakses dua data sekaligus. Kemudian contoh yang satu data misalnya mengupdate alamat. Ya, jadi ada metode namanya update alamat. Ya, maka yang diupdate ya hanya hanya data alamat saja. Ya, ada kalanya kan nah, ketika kita uh, menggunakan sistem formasi akademik itu mahasiswa berubah alamat kosnya misalnya ya maka dia akan mengklik menu ubah alamatnya yang diubah apa ya data alamat saja ya nggak akan merubah data IPS-nya nggak akan merubah data alamat asalnya nggak akan berubah ya, yang diubah ya hanya data alamatnya saja ini contoh metode yang hanya berkorelasi dengan satu buah data. Baik itu kelas dan metode ya. Yang kedua message spacing. Apa itu message spacing dalam uh, dalam OOP ya? Message spacing dalam program OOP yang nanti kita buat itu nanti uh, pemanggilan metodenya dilakukan oleh objek ya. Jadi ini 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 yang yang belum kita bahas di PP1 ini. Jadi dalam OP nanti kita memanggil metodenya itu lewat objeknya. Caranya bagaimana kita tulis dulu nama objeknya, kemudian diikuti dengan tanda dot ya tanda titik, baru nanti kita panggil nama metode. Ini namanya message passing. Jadi pesan data, ya, variabel informasi itu kita lewatkan ke objeknya dulu. Ya, kita lewatkan ke objeknya dulu. Kalau di BB1 nggak perlu seperti itu, ya. Kenapa? Karena ya kita 
kita eksekusi programnya di dalam kelas itu sendiri sehingga tidak perlu kita lewatkan ke objek langsung kita panggil nama metodenya selesai itu kalau di BP1 ya di BP1 di prosedural tapi dalam dalam BP2 nanti dalam OOP itu eh, teknik pemanggilan metodenya itu melalui objek ya melalui objek ya nanti kita lihat di contoh supaya lebih eh, jelas ya lebih jelas ya itu yang disebut dengan eh, message passing jadi pesan-pesan berupa data, berupa variabel, ya, itu dilewatkan ke objeknya dulu, ya, dilewatkan ke objeknya dulu. Message passing. Kemudian yang ketiga, encapsulation, ya, encapsulasi. Apa itu encapsulasi? Ya, encapsulasi itu seperti eh, kata asalnya ya, kapsul, ya, kapsul. Di memahami enkapsulasi itu bayangkan aja kapsul ya. Saya kira kita sudah familiar dengan yang namanya kapsul ya. Jadi obat itu ada yang bentuknya kapsul. Dia ada bungkusnya, ya, ada bungkusnya. Jadi kapsul itu membungkus, membungkus apa? Membungkus e, racikan ya, racikan yang ada di dalamnya. Itu itu kapsul. Maka dalam OP juga kira-kira seperti itu nanti enkapsulasi itu. Ya, jadi Uh, prinsipnya sama, prinsipnya sama yaitu membungkus ya. Apa yang dibungkus ya? Yang dibungkus kalau di dalam OP adalah metode dan datanya. Ya. Jadi kalau kapsul yang biasa kita minum obat itu yang dibungkus adalah uh, racikannya. Ya. Tapi kalau dalam konteks programming OP itu yang dibungkus adalah data dan metodenya. Di data dan metode dijadikan satu ya dalam sebuah kelas itulah encapsulation ya ini kita ya uh, di dalam prinsip encapsulasi itu nanti berkaitan erat dengan uh, data hiding ya, data hiding jadi uh, data itu disembunyikan dalam sebuah kelas seperti yang kita jelaskan di awal tadi ya jadi data itu disembunyikan dalam kelas ya. Ya. supaya apa lebih aman nanti ya lebih aman ketika data kita jadikan satu dalam sebuah kelas ya, itu akan selain lebih memudahkan bagi programmer nanti dia tidak bingung-bingung mencari Loh, data saya ini saya terus di mana ya variabel saya ini saya terus di mana ya. itu kalau di dalam prosedural struktural kita akan kesulitan nanti. kenapa karena Data bisa kita deklarasikan di mana-mana, mau di atas bisa, di tengah bisa, di bawah pun juga nggak ada masalah. Ya, ketika nanti kita butuh cross check ini ada kesalahan program, bingung nanti kalau prosedural. Data ini saya tulis di mana ya? ya? Itu yang terjadi kalau di prosedural. Tapi ketika dalam OOP, data itu satu paket dengan metodenya, satu tempat, satu tempat. Yaitu di dalam kelas. Sehingga kalau ada kesalahan ada problem dengan program, ada bugnya, ya kita hanya fokus ke kelas tersebut. Ya, yang kita inspeksi, yang kita cek itu ya hanya kelas tersebut. Tidak perlu ngecek kelas yang lain. Tidak perlu. Ya, jadi eh, di dalam sebuah kelas itulah data diletakkan dan kemudian disembunyikan. disembunyikan. Ya. Eh, ketika data disembunyikan berarti aksesnya dibatasi. Ya aksesnya dibatasi tidak boleh ini kelas lain akses langsung ya, ke dalam data yang kita miliki ya, nggak boleh nggak boleh caranya bagaimana pak untuk mengakses ya pakai yang namanya metode ya. nanti ada metode yang sifatnya sebagai layaknya sebuah pintu ya ya dia bisa dia bisa melihat isinya ya. kemudian bisa mengakses datanya tidak Uh, tidak kita berikan kewenangan untuk mengubahnya hanya, hanya me, membaca saja ya membaca saja ya, nanti ada istilah-istilah metode untuk uh, implementasi teknik-teknik seperti ini kemudian yang berkaitan dengan data heading itu nanti ada yang namanya visibility modifier ini istilah umumnya visibility modifier uh, apa ini istilah yang bisa menentukan ya sifat dari sebuah metode atau sebuah data ya. Jadi nanti kita bisa mengatur 
ya kita bisa mengatur visibility modifier untuk data maupun method yang kita buat ya yang sudah biasa kita buat di BP1 kemarin itu ada yang namanya public ya. ada yang namanya public ya. itu yang yang saya kira sudah pernah kita kenal di BP1 nah, kemudian nanti dalam BP2 dalam OOP nanti kita kenal tambahan-tambahan modifier yang lain diantaranya protected dan private. Ya. Jadi kalau public itu berarti aksesnya untuk umum, untuk siapapun ya. Protected itu berarti khusus untuk dirinya sendiri dan turunannya ya, dengan turunannya apa itu turunan nanti kita akan bahas berikutnya. Kemudian private itu privasi ya, rahasia. Jadi tidak untuk umum, jadi khusus untuk kelas tersebut ya. Jadi kita bisa atur nanti ya, data variabel metode itu mau dibuat public, protected ataukah private ya, tergantung kebutuhan. Kemudian yang keempat komposisi. Apa itu komposisi? Yaitu sebuah objek bisa berisikan objek kelas lainnya. Jadi ada kelas yang menjadi isi dari kelas yang lain. Ya, bisa nanti ya. Ini ini nanti masuk dalam bab uh, relasi ya, relasi antar kelas. Kita bahas di pertengahan semester nanti di pertengahan uh, pertemuan. Nah, apa itu komposisi? Jadi sebuah objek bisa berisikan objek yang lainnya. Contohnya apa, Mbak? Ya ruangan, kembali ke kelas ruangan tadi. Ketika kelas ruangan itu aktif, maka tidak menutup kemungkinan ada mahasiswa di dalamnya ya, ketika kuliah. Ya, betul ya. Jadi ketika kita kelas, kita ada perkuliahan, itu ada mahasiswa yang yang berada di dalam ruangan tersebut. Nah, ini contoh komposisi. Ya, ada objek ruangan, misalnya ruang kuliah, itu di dalamnya ada objek mahasiswa yang sedang kuliah. Ya, itu namanya komposisi. Jadi bisa jadi nanti dalam sebuah program kita menemukan case situasi seperti itu. Ada objek di dalamnya ada objek dari kelas lain. Ya. Itu nanti akan bisa kita buat programnya seperti itu. Bagaimana caranya? Kita ikuti saja perkuliahan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kan kita bahas tentang relasi antar kelas atau antar objek. Oke, kemudian inheritance ya, turunan atau pewarisan. Ya. Jadi sebuah kelas nanti bisa diwariskan ke kelas yang lain. Ya. Ini 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 hal yang baru ya. Sebuah kelas itu bisa mendapatkan warisan data atau metode dari kelas uh, induknya. Ya, induknya. Sama seperti warisan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Ya. Seorang tua mewariskan harta bendanya kepada anaknya, anaknya ke cucunya dan seterusnya. Itu warisan dalam konteks kehidupan manusia. Dalam OP nanti juga bisa seperti itu. Sebuah kelas itu kan wariskan datanya atau metodenya ke kelas anaknya. Nanti ada istilahnya subkelas, ada namanya superkelas. Superkelas itu kelas induk, subkelas itu kelas anak. Jadi kita akan pelajari tekniknya. Ya, tekniknya pewarisan. Apa untungnya ketika ada pewarisan? Ya jelas program akan lebih cepat. Jadi kalau kita membuat program yang sekiranya ada hubungan pewarisan, yang dimungkinkan ada pewarisan, ya kita bisa langsung menggunakan. Ya. Eh, langsung kita gunakan teknik pewarisan, selesai program kita. Tidak perlu coding lagi dari awal. Ya. Tidak perlu coding lagi dari awal. Ya, jadi efeknya itu program akan lebih cepat. Ya, lebih cepat. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, polimorfism. Ini fitur juga di dalam OP. Poli artinya banyak, morph bentuk. Ya. Jadi paradigma ini memungkinkan sebuah eh, sebuah metode itu memiliki nama-nama yang berbeda-beda. Ya, ya. Jadi memungkinkan eh, sebuah metode ini memiliki nama yang sama, tetapi isinya berbeda-beda. Ya. Jadi contoh misalnya di sini ya ada kelas induk bernama binatang. Kemudian diwariskan ke kelas burung atau kelas harimau sebagai kelas anaknya. Ya. Ya, kenapa? Karena harimau juga bersuara, burung juga bersuara. Ya. Ya. Tapi bagaimana bersuaranya bisa beda-beda. Ya. 
ya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ini contoh polimorfisme. Sama-sama memiliki metode bersuara, ya, tetapi bagaimana bersuaranya bisa beda-beda. Namanya sama bersuara, metodenya sama bersuara. Tapi bersuaranya burung ya, dengan bersuaranya harimau jelas berbeda. Nah ini contoh sederhana tentang nanti yang kita akan pelajari dengan nama polimorfisme. Baik, saya kira itu untuk penjelasan teoritis ya konseptualnya tentang prosedural dan OP. Setelah ini nanti kita akan coba praktekkan dengan coding ya bagaimana membuat program secara prosedural dan secara OP ya. Untuk istri kasus di dalam di dalam modul ini adalah mahasiswa ya kelasnya mahasiswa istri kasusnya. Nanti bisa kalian baca sendiri, kalian praktek sendiri. Nanti kita coba cari contoh studi kasus yang lain untuk uh, demo di ruang kelas Zoom ini. Ya. Nah, jadi uh, kontennya membuat program dengan cara prosedural ya, terlebih dahulu, kemudian diubah menjadi uh, paradigma OP. Jadi uh, itu itu program awal kita di dalam uh, bahasa programan 2. Jadi kita buat program versi proseduralnya dulu, versi strukturalnya dulu, kemudian setelah itu kita ubah menjadi uh, program yang object oriented programming. Ini contohnya nanti luarannya sama, luarannya sama. Ada tips yang saya tuliskan di sini. Harapi pelajari nanti, harapi pelajari dicermati langkah-langkah bagaimana meng konversi ya mengubah dari prosedural ke OB ya jadi uh, memilah-milah dulu uh, metode dan datanya kemudian membuat kelas kemudian memindahkan variabel-variabel dan metode-metode ke dalam kelas utama ya sesuai dengan kelasnya masing-masing ya. kemudian membuat objeknya di main ya. kemudian baru dipanggil menggunakan uh, message passing ya seperti ini. Baik kira-kira seperti itu uh, tahapan untuk mengubah dari prosedural ke OP ya. Nanti hasilnya sama, hasilnya sama. Ketika di running nanti hasilnya sama. Baik uh, itu sedikit penjelasan dari modul. Saya akan lanjutkan ke share screen netpins ya. Share screen netpins. Saya stop dulu. Saya ganti share screen jendela netpins. Ya. Baik, uh, ini layar netpins saya. Kita akan buat project baru ya, uh, new project. Ya, kita pilih Java ya. Jadi defaultnya kita pilih Java, kemudian Java application. Ya. Java pastikan ya kategorisnya Java, kemudian Java application, kemudian kita next. Oke, kita buat project baru BP2 2021 ya angkatan 2021 kelasnya kelas D. Oke kita finish. Ya otomatis nanti akan muncul source code generate dari netpins ya dan bagian komentar kita hapus saja ya, jadi defaultnya nanti seperti ini ya defaultnya ada kelas pp2 atau anda di project kemudian ada min ya. ini defaultnya ya. selama ini kita codingnya di bagian ini ya, selama ini selama ini ketika di dd1 kita codingnya ya, fokusnya di sini di sini kita tulis perintahnya, di sini kita tulis uh, deklarasi variabel. 
ke arah si variabel ya. variabel global ya. ya deklarasi variabel global kita letakkan di atas min kemudian di sini deklarasi variabel lokal ya yang milik dari setiap metodenya ya di metod min maksudnya di sini ya nanti ya. juga bisa kita tuliskan di sini eh, metod tambahan ya metod metod tambahan kita bisa tambahkan di sini ya. oke ya eh, biasanya kalau struktural prosedural seperti ini biasanya ya, biasanya Ya, biasanya kita tulis uh, saskotnya seperti ini. Tapi dengan pendekatan OOP nanti yang pertama kali kita buat adalah kelasnya dulu. Ya, yang pertama kali kita buat adalah kelasnya. Dulu. Ya, jadi uh, kita bisa menelak, meletakkan menuliskan kelas uh, itu di atas dari kelas utama. Bisa juga kita letakkan kelas di bawahnya kelas utama, jadi bisa dibuka di sini, bisa di atas, bisa di bawah. Baik, e, misal ya, misal kalau di modul kita ambil case-nya mahasiswa, di sini kita coba gunakan case-nya UMKM ya, UMKM. Jadi kita ambil konteksnya UMKM, UMKM. Jadi melanjutkan program yang sebelumnya jadi konteksnya konteks kita buat komentar konteks programnya adalah UMKM UMKM ya UMKM oke misalnya apa misalnya the case kita akan mengidentifikasi dulu apa saja yang terlibat dalam UMKM Ya, dalam proyek dalam sistem UMKM siapa saja yang terlibatnya pemerannya siapa saja pelakunya subjeknya pelaku sistemnya siapa saja pelaku sistem UMKM ya. misalnya apa misalnya di sini ada kita buat contoh sederhana ada warung misalnya atau toko gitu kemudian ada pembeli ya. ya kalau kita bicara tentang warung bicara tentang toko pasti ada pembeli ada juga barang nih ya. apa barang apa yang dijual apa yang dibeli ya. misalnya misalnya seperti ini dalam sistem UMKM itu ada teridentifikasi ada beberapa subjek ada beberapa pelaku warung toko pembeli barang oke sementara kita batasi tiga itu dulu Kemudian setelah kita identifikasi seperti ini, kita buatkan kelasnya. Ya, kita buatkan kelasnya untuk masing-masing yang kita identifikasi ini ya. Kita buatkan kelas. Uh, untuk bersingkat kita pilih satu dulu saja. Ya nanti ada, ada masanya kita berinteraksi dengan banyak kelas. Tapi untuk mengawali kita hanya membuat satu kelas. Kita buat kelas namanya uh, barang ya kelas barang ya, ini kita buat kelas namanya barang nah, jadi caranya seperti ini cara membuat kelas seperti ini jadi ketikkan kata kelas kemudian ikuti dengan nama kelas barang maksudnya barang ini barang yang dijual ya yang dijual belikan oleh warung tersebut oleh toko tersebut Otomatis nanti di panel kiri bawah muncul dua kelas ini ya. Ada kelas BP2 2021D, kemudian ada kelas barang. Yang kelas barang masih kosong. Ya. Dalam sebuah kelas nanti, seperti yang tadi saya sampaikan, ada dua bagian. Ada bagian data, ada bagian metode. Ya. Jadi inti dari sebuah kelas isinya adalah data dan metode, data dan fungsi. Ada yang menyebutnya data member dan member function. Tapi dalam bahasa Java ya kita sederhanakan aja data, metode, data atau variabel lah ya sama ya. Data 
variabel ya. sama ya metode atau apa fungsi ya fungsi okay. baik kita identifikasi sekarang barang ya barang yang dijual oleh warung atau toko itu punya atribut apa saja ya punya data apa saja barang ya. Ya. barang yang dijual itu punya atribut apa saja yang paling gampang ya nama misalnya ya nama barang ya nama barang paling gampang ya barang itu dan namanya ya kemudian eh harga misalnya kita buat integer ya, harga ya oke ya jadi ada datanya ada harganya oke untuk menyederhanakan kita batasi dulu dua data ini ada nama ada harga barang ya barang itu punya nama barang itu punya harga dan metode apa yang berkaitan dengan nama dan harga ya sederhana aja lah metode namanya eh, lihat barang ya. kita buat metode namanya lihat barang ya. cara membuat metode ya kita bisa memilihkan bertipe void artinya tidak menghasilkan luaran lihat barang atau tampil barang juga boleh ya. seperti ini ya kita buat metode di panel kiri bawah berubah ya ada atribut harga nama muncul di sini kemudian ada metodenya lihat barang oke apa yang dilakukan oleh metode lihat barang yang dimiliki oleh kelas barang ya namanya para namanya lihat jadi hanya sekedar melihat saja menampilkan saja kalau kepentingannya menampilkan ya kita cukup gunakan perintah print line ya out print line nama ya nama barang maksudnya nama barang kita tampilkan namanya Kemudian kita tampilkan juga harganya ya. Harga. Plus harga. Ya. Oke, ya, jadi kita punya metod lihat barang. Ya, lihat barang kemudian eh, datanya, nama dan harga. Baik, kelas kita sudah punya data, sudah punya metode, berarti secara kelengkapan sudah oke. Okay. Sekarang bagaimana me menjalankannya? Ya, menjalankannya? Bagaimana menjalankannya? Untuk menjalankannya kita kembali ke kelas utama ya, kelas BP2 2021 kelas D. Ya, kita masuk ke main, ya, kita masuk ke main. Ya, di sinilah kita buat objeknya ya. caranya bagaimana kita tuliskan nama kelasnya nama kelasnya adalah barang kemudian ikuti dengan nama objeknya nama objeknya misalnya kita buat objeknya BRG ya jadi inilah cara membuat objeknya create object ya. jadi sekarang kita punya objek dalam main namanya barang Ya, jadi kelasnya barang, nama objeknya BRG. Oke, objek sudah berhasil. What next to do? Apa yang kita ingin lakukan berikutnya? Itu pak, menampilkan nama dan harganya barang. Oke, untuk memanggil meta tersebut, kita ketik dulu nama objeknya, message passing ya. Kita tulis dulu nama metanya, kemudian kita tambahkan operator titik ya dot ya, seperti ini nah nanti otomatis muncul ya pilihan-pilihan metod dan atribut yang bisa kita akses kita ingin melihat barangnya pak maka kita pilih metod lihat barangnya oke nah. ada pesan kesalahan di sini merah ya variable key might not have initialized nah, ini yang 
ini yang sering kali terjadi ketika kita program OOP ya. Lupa ya, lupa. Bagaimana solusinya ketika ada pesan seperti ini? Variable might not have been initialized. Maka ya harap diingat setiap kali kita membuat objek di dalam OOP itu diikuti dengan perintah ini. New ya barang. Nah, ini ini harap diingat-ingat. Ya. Jadi setiap kali kita membuat objek itu ikuti dengan perintah new barang. Ya. Artinya apa? Artinya disiapkan ya, dikreatkan, dialokasikan di dalam memori komputer. Ya. Di barang ini dengan perintah new barang dia akan eksis di memori komputer. Baru nanti bisa kita panggil metodenya kita panggil atrib. Oke, okay. baik sudah tidak ada kesalahan, kita coba run ya. Jadi main kita itu nanti dua perintah saja yang dikerjakan oleh main create object kemudian panggil metode lihat barang. Ya. Apa yang terjadi kalau kita running? Kita cek, kita run, ya. klik kanan run file. Ya, kita tunggu. Ya, muncul tampilan seperti yang di bawah. Nama nol harga nol. Duh, Pak. Kok bisa begini nol sama nol? Ya ya benar ya. Kenapa? Karena memang belum kita isi. Kita belum ada datanya ini namanya apa, harganya apa belum kita isikan. Ya, supaya ada isinya. Ya berarti sebelum kita tampilkan kita isi dulu. Jadi di antaranya dua perintah ini kita ketikkan perintah baru barang dot nama ya, kita isi misalnya. Uh, ini tadi kita bicara warung ya. Kita bicara warung. Uh, kita isi misalnya di sini warung ini berarti makanan ya makanan kita isi bakso misalnya. Kemudian harganya kita isi juga. Harga si harga seribu Oke sudah kita isi. Ya. Kita run ulang. Ya baru muncul ya nama bakso harganya lima belas ribu. Nah inilah kelihatan sederhana program OOP. Ya. Ada yang masih kurang dalam program ini, kurang tepat sebenarnya. Meskipun sudah berhasil menunjukkan tampilan. Bahwasanya proses pengisian data itu sebaiknya, sebaiknya tidak dilakukan di kelas lainnya. Di perintah ini, perintah pengisian data nama dan harga itu sebaiknya kita hindari dituliskan secara langsung seperti ini. Sebaiknya, sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena ini melanggar kaidah data heading. Data itu harus kita sembunyikan. Kita sembunyikan dari akses kelas lain. Ini kan diakses oleh kelas BP2. Nah, data ini nggak boleh sebenarnya diakses secara langsung seperti ini. Ya. Terus bagaimana solusinya, Pak? Kita buatkan metode. Ya, kita buatkan metode untuk mengisikan data-data ini. Kita buatkan metode untuk mengisikan data-data ini. Di mana? Berarti di dalam kelas barang tadi dalam kelas barang. Oke, jadi yang di sini kita hapus dulu, kita hapus. Ya, kita buat metode baru di kelas barang. Ya, ya di sini kita buat metode baru isi barang namanya. Ya, isi barang. Oke. Bisa dibuat prosedur, ya. bisa dibuat fungsi. Ya. Bisa dibuat prosedur, bisa dibuat fungsi. Kalau kita buat prosedur, nanti berarti di sini ada perintah inputnya. Ya, ada perintah inputnya. Tapi kalau kita buat sebagai fungsi, kita bisa menggunakan uh, argumen atau parameter. Kita gunakan cara yang pertama saja, yang lebih praktis. Kita gunakan argumen, parameter, sehingga nanti datanya masuknya dari parameter ini. 
kita akan gunakan dua parameter karena ada nama dan harga nah, kita gunakan string n kemudian parameter yang kedua harga h ya seperti integer kemudian nama kita isi dengan n kemudian harga kita isi dengan h ya nah, ini nanti tinggal nanti di main kita ganti ya string n-nya kita ganti dengan data integer h-nya kita ganti juga dengan data oke baik jadi ini tambahan metode kita isi barang ya oke atribut data nama akan diisi oleh parameter n tipenya sama-sama string kemudian data harga akan diisi oleh parameter h ya. tipenya sama-sama integer Baik, setelah kita buat metode ini, kita kembali ke main. Ya, kita panggil uh, metode isi barang. Barang, kita panggil metode isi barang. Nah, di sini dia diminta mengisikan data secara langsung. Ya. Yang depan itu adalah string. Kita gunakan pakai dua, kita isi bakso. Kemudian argumen yang kedua itu adalah angka. Kita isi 15.000. Oke ya, jadi nanti kita isi data barang menggunakan metode berparameter string dan integer. Oke. Kemudian baru kita panggil lihat barang. Oke kita tes run kembali. Ya masuk ya, masuk kemudian 15 ribu. Ya, jadi kita isi data menggunakan fungsi yang berparameter. Baik, kira-kira ini seperti inilah ya contoh nanti program OOP yang akan kita buat di beberapa pertemuan ke depan. Sekali lagi nanti intinya, intinya data-data yang biasanya kita tulis di main, kita tulis di kelas utama itu nanti akan kita pindahkan ke dalam kelas-kelas yang bersesuai. Intinya di situ. Ya, jadi nanti kita akan mengelompokkan, akan mengelompokkan data dan metode sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ya. Intinya OOP nanti di sini. Sehingga nanti di dalam main itu akan lebih sederhana. Ya. Di dalam main kita hanya memanggil memanggil metode-metodenya, kita hanya mengcreate objeknya, ya hanya hanya bermain-main di situ. Utamanya begitu. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada variabel 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 yang kita perlu buat di program utama, tapi sifatnya nanti hanya sebatas pendukung aja. Ya atas pendukung. Tapi variabel-variabel atau data-data utama kita akan letakkan semuanya di dalam sebuah kelas. Kelas. Jadi dalam sebuah kelas nanti ada data dan metode yang bersesuai. Ya, kuncinya di situ. Isi barang dia mengakses nama dan harga. Lihat barang dia mengakses nama dan harga. Artinya, artinya data dan metodenya memang bersesuai. Merupakan bagian merupakan bagian atau komponen dari kelas barang kelas barang. Baik, saya kira uh, itu uh, materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang perdana ini. Silakan nanti kalau ada yang uh, kurang jelas bisa ditanyakan ya.